Todas as premiações e eventos de cinema são muito importantes aí para a evolução das produções e também por reconhecimento das pessoas que se esforçam por aquele trabalho. Se você acha que o Globo de Ouro, que aconteceu recentemente, e o Oscar, que vai acontecer agora em fevereiro, são as únicas premiações do cinema, você está muito enganado. Nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas, se não a maioria, de todas as premiações que acontecem para a indústria cinematográfica. Ação! A primeira premiação é o People's Choice Award. Essa é uma das premiações mais legais, porque quem vota são os fãs, é o público que assiste aquele determinado filme. A votação é pela internet, uma votação bem aberta e podem participar aí atores bem carismáticos e os filmes blockbusters que a gente já toma. Who is it, Michael? And the award for favorite TV crime drama actress is Jennifer Lopez. A segunda premiação que acontece aí é o Globo de Ouro, que é sediado em Los Angeles. E as pessoas tendem muito a comparar o Globo de Ouro com o Oscar, só que são coisas bem diferentes. Primeiro porque o júri é bem diferente do Oscar, que o júri do Globo de Ouro são pessoas de fora dos Estados Unidos, que votam nessa categoria. As pessoas nos comparam porque geralmente a lista do Globo de Ouro é muito parecida com a lista do Oscar. Ok, e o vencedor é Viola Davis, Fences. O terceiro prêmio da nossa lista seria o Critic Choice Award, que seria um prêmio que leva muito em consideração a opinião dos críticos. A diferença é que quem vota são os jornalistas americanos. O quarto prêmio da nossa lista seria o Producers Guild Award, que seria um prêmio voltado para produtores, então quem vota são os próprios produtores. Só que a exceção dessa categoria é que tem o um prêmio para melhor documentário. O quinto prêmio aí da nossa lista seria o Screen Actors Squid Awards, que seria prêmios voltados somente para a atração, seja ela individual ou em grupo. Oh my gosh. Leonardo DiCaprio. seriam Directors Guild Awards, que seria premiações com foco em direção. Todas as categorias são de melhor direção do Sétimo item aí da nossa lista seria o Arthur Grids Award, que seria uma premiação para roteiristas de cinema e de televisão também. Este prêmio é responsável por premiar as histórias mais envolventes do ano. O oitavo prêmio da nossa lista seria o BAFTA, que seria uma abreviação para British Academies of Film and Television Arts. Muito chique isso. O BAFTA é uma versão inglesa, uma versão britânica do Oscar. <risos> Brincadeira, gente. O BAFTA é uma versão inglesa do Oscar que tem aí as mesmas, tem um pouco de semelhança com o Oscar, que eles chamam de primo do Oscar. Só que a diferença é que também trabalham aí com premiações para jogos audiovisuais. Supporting actress are Hayley Squires for I, Daniel Blake, Michelle Williams for Manchester by the Sea, Naomi Harris for Moonlight, Nicole Kidman for Lion, Viola Davis for Fences. O nono prêmio seria o Spirits Award, que seria bem diferente de todas as premiações anteriores, que valoriza muito o cinema independente. Ele tira de lado pouco o cinema hollywoodiano, o cinema das massas, para premiar aí cinemas mais independentes. E aqui no Brasil isso daria muito certo. O Framboesa de Ouro, que também é muito famoso aí entre os cinéfilos, todos devem conhecer, é o Framboesa de Ouro, que ao contrário do Oscar, premia aí as piores produções do ano. Halle Berry, for Catwoman. Em décimo primeiro lugar, mas não menos importante, na verdade é um dos mais importantes e conhecidos, o Oscar. Ah, e se você ainda não assistiu um dos primeiros vídeos do canal que eu falo sobre 15 curiosidades do Oscar, é só clicar nesse vídeo, porque o, o vídeo é antigo, mas as curiosidades não mudam. Apesar de tanta variedade de premiações, o Oscar ainda é mais queridinho aí pelos cinéfilos e quem vota são os profissionais da indústria do cinema.
The Oscar goes to Spotlight. <laughs> E esse foi o vídeo de hoje, me diverti muito pesquisando, porque são muitos prêmios, muitas categorias, muitas coisas que a gente nem conhece e agora está conhecendo. Espero que vocês tenham gostado, vocês gostaram como sempre, é o mesmo papo, dê um like, se inscreva no canal e deixa lá no, o seu curtir lá no Facebook, na página Garoto Neto, volte sempre aqui e deixe seu comentário se você gostou do vídeo. Um beijo, gente, e até a próxima semana.